কথা রেখেছে বিসিবি জুনের মধ্যেই টাইগারদের জন্য হেড কোচ খুঁজে পেয়েছে বোর্ড 2020 সালে টি-20 বিশ্বকাপ পর্যন্ত টাইগারদের হেড কোচের দায়িত্বে থাকবেন ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার স্টিভ রোজ হেড কোচ নিশ্চিতের দিন রাতেই আফগানিস্তানের কাছে 3-0 তে হোয়াইট ওয়াশ হলো বাংলাদেশ দেরাদুনে ব্যর্থ সিরিজ শেষে আজ দেশে ফিরবে টাইগাররা স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলা নিয়ে খেলায় আজকের বিষয় টাইগারদের বেহালে নতুন কোচ সাথে আছে ফরিদা বক্তিয়ার আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল ও সাবেক ক্রিকেটার হান্নান সরকার স্বাগত হান্নান সরকার স্বাগত মোহাম্মদ আশরাফুল আমরা তো অবশ্যই কথা বলবো একটা সিরিজ শেষ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল এবং টাইগারদের নতুন কোচ নিশ্চিত হয়ে গেছে ফিচি খেলা নিয়ে খেলায় হান্নান সরকার আফগানিস্তানের কাছে হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে ৪৫ রানে দ্বিতীয় ম্যাচে ছয় উইকেটে আর শেষ ম্যাচে মাত্র এক রানে এই কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন পুরো বিষয়টা ব্যর্থতার আমার কাছে মনে হয় আর একটু বেটার আশা করেছিলাম মানে সিরিজ জিতবে কিনা এটা টাফ কারণ আপনি জানেন যে যাওয়ার আগে সাকিব নিজেও স্বীকার করেছে ওরা ফেভারিট হিসেবে সিরিজ শুরু করবে এবং কাগজে কলমেও সেটা বলছে যে র্যাঙ্কিংয়ে কিন্তু তারা আমাদের চেয়ে গিয়ে এবং সব কিছু যদি হিসাব করি টি টোয়েন্টি ফর্মেটের জন্য আসলে আফগান আমাদের চেয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট স্বীকার করতে হবে ইভেন এক বছরে লাস্ট পঁয়ষট্টি ম্যাচের যদি টি টোয়েন্টি রেকর্ড দেখি সব টিমের মানে একটা টিমের পঁয়ষট্টি ম্যাচের রেকর্ডও যদি দেখি সেখানেও কিন্তু আফগানিস্তান এক নম্বর রয়েছে সো সব রেকর্ডই বলছে আফগান আমাদের চেয়ে গিয়েছিল সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে রেজাল্টটা তাদের ফরেই যাওয়ার কথা বাট বাংলাদেশ টিম যেভাবে হারলো আপনি যেটা বললেন যে ছেচল্লিশ রানে ছয় উইকেটে এক রানে ওই জায়গাটা একটু ডিফারেন্ট কিছু হতে পারতো হয়তো বা লাস্ট ম্যাচে যেটা হয়েছে একটা উইন হতে পারতো হ্যাঁ আগের দুটা ম্যাচের লুজগুলো হয়তো বা একটু বেটার ওয়েতে হতে পারতো আমাদের অ্যাপ্রোচ একটু ডিফারেন্ট হতে পারতো এই জায়গাগুলোতে আমার কাছে একটু হতাশ হয়েছে বাট আর একটু বেটার ক্রিকেট খেলা উচিত ছিল বলে মনে করি আফগান অবশ্যই আমার মনে হয় যে সিরিজ জিতবে এরকম একটা ধারণা আমরা আগেই করেছিলাম বাট যেভাবে হেরেছি সেটা আসলে মেনে নিতে পারছি না মোহাম্মদ আশরাফুল আফগানিস্তান র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ থেকে দুই ধাপ এগিয়ে তো এই হেরে গেলে এটাই কি একটা কারণ আমরা দাঁড় করাতে পারি যে ওরা আমাদের চেয়ে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে ওরা আমাদের চেয়ে ভালো খেলবে না এটা আর কি মানতে হবে আমাদের যেটা বাস্তব সত্য এটা মানতে হবে যে আফগানিস্তান এই ফর্মেটে আমাদের থেকে বেটার টিম যদি আপনি সব কিছুই দেখেন ওদের যে পাঁচটা বলার খেলছে প্রত্যেক দিনই কিন্তু তিনটা বলার কিন্তু যে কোনো টিমের এগেনস্টই তারা ভালো করবে আমার বিশ্বাস কারণ রশিদ খান মজিব এবং নবী তিনটা স্পিনার যখন বিশ ওভারের মধ্যে বারোটা ওভার আপনাকে সমীহ করতে হবে তখন কিন্তু ডিফিকাল্ট ম্যাচ জিতাটা এবং আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম দুইটা ম্যাচ আমরা রশিদ খানের এগেনস্টে অ্যাপ্লিকেশানটা ভালো ছিল না প্ল্যানিংটা ভালো ছিল না যদি দেখি প্রথম দুইটা ম্যাচই কিন্তু আমরা তাকে বেশি অ্যাটাক করতে গিয়েছিলাম এবং সে কিন্তু সব সাকসেসফুল ছিল সিনিয়র যে তিনজন ক্রিকেটার আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা তার এগেনস্টে প্ল্যান করেছিল হয়তো বা রিভার্স সুইপ সুইপ এই ধরনের একটা প্ল্যান করেছিল যেটা দেখলাম আমরা আর যারা জুনিয়র তারা একদম রেডি করতে পারে নাই তার গুগলি বলগুলো তো হোমওয়ার্ক খুব কম ছিল আর কি ইন্ডিভিজুয়াল হোমওয়ার্কটা কম ছিল যে রশিদ খানের আর কি উইকেট টেকিং বলটা কি নাইনটি সেভেন পারসেন্ট কিন্তু সে উইকেট নেয় গুগলিতে এবং সে কিন্তু উইকেট টু উইকেট বল করে তো ওইখানে কিন্তু আমরা কেউই ওই মাইন্ডে ওইটা ছিল না যে না গুগলি হিসাবে ফেস করব এই জায়গাটাতে আমাদের মিসিং ছিল প্ল্যানিং কারণ প্রথম দুইটা ম্যাচই আপনি যদি দেখেন প্রথম দশ ওভার কিন্তু আমরা খুব সুন্দর ম্যাচে ছিলাম সেভেন্টি প্লাস রান ছিল এক দুই উইকেট এইটি ফোর প্লাস রান ছিল এক দুই উইকেট পরে কিন্তু এগারোতম ওভারে যে ওদের একটা প্ল্যান ছিল যে রশিদ খানকে নিয়ে আসবে এবং ওরা সাকসেসফুল এইসব জায়গাগুলো আর একটু প্ল্যান হওয়া উচিত ছিল এবং তিনটা ম্যাচই আমাদের সঠিক এলিভেন খেলানো হয় না এক এক দিন দেখেন এক একটা প্লেয়ারকে আমরা খেলালাম তিন ম্যাচে নাম্বার থ্রি টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে টপ থ্রি ব্যাটসম্যান ফিক্স থাকা উচিত সেই জায়গায় তিনটা ম্যাচেই কিন্তু তিন ধরনের প্লেয়ার নাম্বার থ্রিতে খেলে সাকিব সাব্বির সৌম সরকার তো এই সব জায়গায় আমাদের আরও ভালো প্ল্যানিং করা উচিত ছিল खेलेल खेले अभ्यस्त 
এই কারণে আমার মনে হয় যে আমাদের সিলেকশনটাও এক এক দিন এক এক রকম ছিল এই কারণে রেজাল্টও আমাদের ফরে আসেনি হানন সরকার শেষ ম্যাচটা নিয়ে একটা আফসোস তো সমর্থকদেরও থাকবে নিশ্চয়ই টিমেরও থাকবে তো আশরাফুল যেটা বলছিলেন যে একাদশ নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে কিন্তু সেটা খুব মানে ওয়েল প্ল্যানড ছিল না শেষ ম্যাচে যেমন মিরাজ আবু জায়েদ আর আরিফুলকে নেওয়া হয়েছে রুবেলকে বাদ দেওয়া হয়েছে তো শেষ ম্যাচের এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন আমার কাছে মনে হয় এটা একটা পজিটিভ মুভ ছিল বিকজ আপনি দেখবেন যে আবু জায়েদ কিন্তু আপনার বিপিএলে খুব ভালো বলিং করেছে তার এই ম্যাচে যে ফার্স্ট ম্যাচে একটা ম্যাচ খারাপ করেছে বাট আমার মনে হচ্ছে ও ডিজার্ভ করছিল একটা সুযোগ এবং সেটা কিন্তু গতকালকে সুযোগ পেয়ে কাজেও লাগিয়েছে আর মিরাজের যে ব্যাপারটা মোসাদ্দেককে আট নম্বরে ব্যাটিং করানো হচ্ছে মানে আট নম্বরে সে ব্যাটিং করেছে এর আগের ম্যাচে সেখানে মোসাদ্দেক যদি বোলার হিসেবে খেলে থাকে তাহলে আমরা যদি কম্পেয়ার করি মিরাজ এবং মোসাদ্দেকের মধ্যে অবশ্যই মিরাজ বেটার বোলার হ্যাঁ মিরাজ হয়তো কালকে ফেল করেছে এবং মিরাজকে একটা জায়গায় আমার কাছে মনে হচ্ছে কি আপনি সে ব্যাপারে আসছিল মিরাজকে হয়তো ফার্স্ট ওভারটা না দিয়ে সেকেন্ড ওভার আসতে পারতো বিকজ আমরা জানি যে দুজন রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান যখন ব্যাটিং করে তার মধ্যে শেহজাদের মতো ব্যাটসম্যান রয়েছে যে কিন্তু অ্যাটাকিং খেলতে পছন্দ করে সেখানে অপু কিন্তু গত ম্যাচে সাকসেসও পেয়েছে পরপর দুটো মেডিনও নিয়েছিল সেখানে শুট অপুকে দিয়ে হলে তো মিরাজের জন্য একটু অন্যরকম হতে পারতো ফার্স্ট ওভারটা মিরাজ একটা ধাক্কা খেয়ে গিয়েছে সেই জায়গাটা মনে মিরাজের একটু ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল বাট আমার মনে হচ্ছে মিরাজ মোসাদ্দেক আট নম্বরে ব্যাটিং করেছে মিরাজ ওখানে ডিজার্ভ করে বিকজ আমাদের একটা বেটার স্পিনার দরকার যে মেইন স্পিনার হিসেবে নতুন বল পুরান বল যে কোনো সময় বল করতে পারে আর একটা আরিফুল হোক আমার মনে হয় যে এই ফর্মেটের জন্য আমরা যেই পজিশনটায় খেলা ছিলাম যেটা সৌম্যকে মোসাদ্দেকে ওই সব পজিশনের জন্য কিন্তু আরিফ কিন্তু বিপিএল পুরো টুর্নামেন্টেই ভালো খেলেছে এবং বেশ কিছু ম্যাচ উইনিং ইনিংসও কিন্তু সে ওই পজিশন থেকে খেলেছে আসলে যেটা বলছিল যে সাত নম্বর আট নম্বরে যারা ব্যাটিংয়ে নামে তাদেরকে জানতে হয় ওই মুহূর্তে কী ব্যাট করতে হয় সে কতটা বল ফেস করবে কতটা বলে কি মুডে খেলবে এই জায়গার জন্য কিন্তু আরিফ রাইট চয়েস ছিল এবং আপনি কালকে যখন দেখেন ওই মুহূর্তে আরিফ নেমেছে আরিফ কিন্তু খুব ভালো প্ল্যান করেছে সে তার স্ট্রেন্থ যেটা সোজা মারা সে কিন্তু সেটাই চেষ্টা করেছে সে কিন্তু সুইপ বা রিভার্স সুইপ খেলে নিয়ে দ্যাট মিনস আরিফ ওই জায়গায় কী খেলতে হবে সে ওই জায়গাটা ভালো জানে জানা আছে সো আমার মনে হয় যে আরিফ আর একটু আগে থেকে সুযোগ আশা করছিল বাট আনফর্চুনেট যে লাস্ট ম্যাচে যে তার ডেবু হয়েছে বাট এমন একটা সিচুয়েশন তার হাতে খুব বেশি কিছু ছিল না তার মধ্যে সে বেস্ট এফোর্টটা বা ট্রাইটা করেছিল আমরা আবারও আলাপে ফিরবো মোহাম্মদ আশরাফুল হান্নান সরকার একটা বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতি নিচ্ছে খেলা নিয়ে খেলায় থাকুন ডিবিসির সঙ্গে আবার স্বাগত খেলা নিয়ে খেলার সাথে আছে ফরিদা বক্তি আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় টাইগারদের বেহালে নতুন কোচ স্টুডিওতে আছেন ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল ও সাবেক ক্রিকেটার হান্নান সরকার হান্নান সরকার কাছ থেকে গিয়েছিলাম আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে হারের কথা বলছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল আপনি জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন্সি দায়িত্বে ছিলেন অনেক দিন ক্যাপ্টেন্সির ভার কতটা প্রভাব ফেলতে পারে ম্যাচের পারফরমেন্সে আমি আপনার অভিজ্ঞতাটাই জানতে চাই ক্যাপ্টেন আসলে পারফর্ম করলে সহজ ক্যাপ্টেন্সি করাটা আর আমাদের দেশের টিমের ক্যাপ্টেন্সি করাটা আসলে টাফ এটা সত্যি কথা কারণ চারো দিক থেকেই প্রেশারটা আসে আর ওই কোয়ালিটির প্লেয়ার যদি না থাকে তাহলে ক্যাপ্টেন্সি করাটা ডিফিকাল্ট মাঝখানে দেখেন আমরা খুব সাকসেসফুল ছিলাম মোস্তাফিজ অসাধারণ পারফরমেন্স করেছে সাথে সাথে মাশরাফি সাক এই ভালো বল করেছে এখন যেমন আফগানিস্তান ভালো খেলছে কারণ কি তাদের তিনটা কোয়ালিটি স্পিনার আছে এই ধরনের কোয়ালিটি স্পিনার যদি থাকে তখন কিন্তু যে কোনো রান কি ডিফেন্ড করা সম্ভব আমরা যে সাউথ আফ্রিকা ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে সিরিজ উইন করেছিলাম ওই ওই সময় যদি আপনি দেখেন পুরো টিম পারফর্ম করেছে কিন্তু এক্সট্রাডিনারি পারফরমেন্স করেছিল কিন্তু মোস্তাফিজ সেই কারণে কিন্তু আমরা রেজাল্টগুলো আমাদের ফরে এসেছিল তো এই মুহুর্তে লাস্ট আসলে মোস্তাফিজ ইনজুর্ড হওয়ার পর থেকে আমাদের পারফরমেন্সের গ্রাফটা কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে উইনিং পার্সেন্টেজ যদি আমরা দেখি তো ক্যাপ্টেন্সি তখন করা কঠিন হয়ে যায় যদি আপনার সাপোর্টটা ওইভাবে না পাওয়া যায় আর একটু বেটার পারফরমেন্স যদি করতে পারত আপনার যদি আমরা কালকের ম্যাচটা যদি দেখেন আমরা কিন্তু এক্সট্রা দিয়েছি বারোটা ওয়াইড বল মানে অলমোস্ট দুইটা ওভার তারা কিন্তু তিনটা ওয়াইড দিয়েছে তিন বল বেশি করেছে আমরা দুই ওভার বেশি করেছি অঙ্কে একেবারে পিছিয়ে যাওয়া ম্যাচে হ্যাঁ এই জায়গায় আর তারপরে আমি মনে করি যে আমাদের সাকিবের জন্য সহজ ক্যাপ্টেন্সি করাটা আমার কাছে মনে হয় কারণ যেহেতু সে ব্যাটিং বা বলিং একটা না একটা পারফরমেন্স করে যখন একটা ক্যাপ্টেন পারফর্ম করে তখন কিন্তু লিড করতে সহজ হয়ে যায় কিন্তু এই সিরিজে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সাকিব অতটা 
আফগানিস্তান আমাদের থেকে এগিয়ে কিন্তু ক্রিকেট নেশন হিসেবে কিন্তু আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স আঠারো বছর ধরে টেস্ট খেলছি ফ্যাসিলিটিস যদি দেখেন আমরা অনেক বেশি পাচ্ছি আমাদের এখানে বিপিএল হয় তাদের তাদের এখানে কিন্তু ক্রিকেট আর কি অতটা ক্রিকেট হয় না তারপরেও কিন্তু তারা টিম হিসাবে কিন্তু অসাধারণ খেলেছে আপনি যদি ফিল্ডিং দেখেন তাদের লাস্ট বলে যে সেফটা করেছে অসাধারণ একটা সেফ দুইটা রান আউট সাকিবকে একটা ডাইরেক্ট হিট করলো তো ওভারঅল আমি মনে করি যে ওরা আসলে টিম হিসাবে আমাদের থেকে অনেক বেটার খেলেছে এই পুরো সিরিজে কিন্তু আমাদের টিমে আমার মনে হয় যে আরেকটু ইনভলভ থাকা দরকার বিশেষ করে সাকিবে একটু বেশি ইনভলভ হতে হবে ফিউচারে আমার মনে হয় যে আমাদের যেহেতু সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ আছে সেখানে আমাদের পুরো টিম যদি এক না হয় তাহলে পারফরমেন্স করাটা ডিফিকাল্ট হান্নান সরকার টিম ওয়াইজ না খেললে নিশ্চয়ই ভালো ফলাফল আসবে না কিন্তু সাকিবের ব্যক্তিগত অর্জনের ক্ষেত্রে কালকে একটা বিশাল মাইল ফলক উনি স্পর্শ করেছেন পাঁচশো উইকেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং দশ হাজার রান সেটা কি এক ধরনের মানে বেশি স্বস্তি জায়গা তৈরি করে ফেলে কি না যে টিম ওয়াইজ না খেললে হবে না সাকিব কিন্তু আসলে আমাদের একটা অ্যাসিডেন্ট আমরা সবাই জানি ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর অলরাউন্ডার ছিল বেশ কিছু সময়ের জন্য আবার অন অফে এসেছে গিয়েছে আর তার অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে বলে সে ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর ছিল বা আছে তো তার অ্যাচিভমেন্টকে অবশ্যই আমরাও সেটা গর্ব গর্বিত হতে পারি যে আসলে সে ইন্ডিভিজুয়াল যে মাইল ফলোগুলো সেগুলো অ্যাচিভ করছে বাট অ্যাট দ্য এন্ডে সব কিছুর পরে কিন্তু টিম গেম কারণ আমরা জানি যে আফগানের এক রাশিদ কিন্তু ম্যাচ জিতে না শেহাজাদ যে শুরুতে ওই স্টার্টটা দেয় বলি ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু কনফিডেন্স পায় বা ওই যে ফিল্ডিংয়ে যে একটা সাপোর্ট লাস্ট বলে এফোর্টটা বা একটা এক্সট্রাডিনারি সাকিবের ক্যাচ ধরেছে সাকিবের আউট যেটা হয়েছিল তো এই ধরনের এফোর্টগুলো প্রতিটা প্লেয়ারের কাছ থেকেই কিন্তু দরকার হয় মানে অ্যাট দ্য এন্ডে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স নিজের জন্য কাউন্ট হয় বাট টিম যদি পারফর্ম না করে বা রেজাল্ট যদি না হয় দিন শেষে কিন্তু সেই ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সগুলো নিজের খাতেই থেকে যায় দলের পাশে কিন্তু আর মানায় না তো ব্যাপারটা হয়ে গেছে ওরকম আপনি দেখবেন আমরা আফগানের সঙ্গে আজকে সিরিজ হারার কারণে সাকিবের এই ব্যাপারটা টু বি অনেস্ট আমি কিন্তু আমি আমার চোখেই পড়েনি যে সাকিবের যে অ্যাচিভমেন্টগুলো ছিল আপনি বলার পরে বা দু একটা মিডিয়াতে হয়তো বা সেই জিনিসটা বলেছে বাট এটা টু বি অনেস্ট ওইভাবে কিন্তু হাইলাইট হয়নি বা মানুষ অনেকেই হয়তো জানেই না কিন্তু এই ম্যাচটা যদি আমরা জিততাম বা এই সিরিজটা জিতলে তাহলে কিন্তু এটা অন্যতম একটা আলোড়ন হতো যে সাকিবের অ্যাচিভমেন্টের সঙ্গে আমাদের এই উইন সিরিজ উইন সো আলটিমেটলি ইন্ডিভিজুয়াল উইন সাকসেস দরকার আছে বাট টিমের রেজাল্টটা তার চেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পায় সবসময় সবার কাছে আশাফুল এই আফগানিস্তান সিরিজ শুরুর আগেই কিন্তু যেহেতু টি টোয়েন্টি বোলার র্যাঙ্কিংয়ে রাশিদ খান নাম্বার ওয়ান লেসে আছেন তো রাশিদ খানকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে অনেক কিছু বলা হয়েছে এবং সমর্থক অথবা গণমাধ্যম দল এক ধরনের তো মানসিক আলাদা করে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে হোমওয়ার্ক করতে হবে এটা তৈরি হয়েই যায় তো বাংলাদেশে সেই ল্যাকিংসটা কেন হলো হ্যাঁ এই সিরিজের আগেই আসলে মজিব এবং রশিদ খানকে নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে লাইক আমাদের মোস্তাফিজকে নিয়ে যখন যখন সেই স্টার্ট করেছিল তখন কিন্তু এই ধরনের আলোচনা হতো তো টিমে একটা এই ধরনের বলার যদি থাকে তখন কিন্তু একটা আতঙ্ক আসে স্বাভাবিক এবং সে কিন্তু আর আসলে এই মুহূর্তে বেস্ট বলার অ্যাকুরেসির দিক দিয়ে যদি দেখি কারণ আমরাও আমরা দুজনই ক্রিকেটার আমরা খেলেছি লেগ স্পিনাররা সাধারণত এত জোরে লেগ স্পিন করে না ও যেই জোরে লেগ স্পিনটা করে এবং অ্যাকুরেসিও তার খুব চমৎকার এবং দুইটা ভেরিয়েশন যে করে দুইটাই কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার ডিফিকাল্ট আর কি বোঝাটা ডিফিকাল্ট ব্যাটসম্যানের জন্য এটা কিন্তু আমিও বাইরে থেকে মনে বুঝি যে ডিফিকাল্ট কিন্তু আমাদের আরেকটু বেশি হোমওয়ার্ক করা উচিত ছিল যেহেতু আমাদের আমরা যেহেতু ক্রিকেটার আমরা কিন্তু আগে কি করতাম যে রিভার্স সুইং যদি হতো তখন কিন্তু আমরা ইনসুইংয়ের চিন্তা করতাম যে না ইনসুইং আসবে আমরা ওইভাবে খেলবো আউট সুইং হলে চলে যাবে যেহেতু সে লেগ স্পিন এবং গুগলিতে উইকেট বেশি পায় তো আমাদের ওই হোমওয়ার্কটা খুব কম ছিল যে আসলে আমরা তাকে কিভাবে খেলবো লাস্ট ম্যাচটা খুব সুন্দর মতন আমি মনে করি যে আমরা প্ল্যান করেছি তা যদিও সে একটা উইকেট পেয়েছে কিন্তু রান কিন্তু চব্বিশ রান দিয়েছে প্রথম দুইটা ম্যাচ যদি দেখেন চোদ্দো রান বারো রান করে দিয়েছেন এবং উইকেটও দুইটা চারটা করে উইকেট নিয়েছে ওই জায়গাটায় আমাদের একটু প্ল্যানিং ভুল ছিল এই কারণে আমরা আসলে সিরিজটা যাওয়ার আগে যেইভাবে আলোচনা হয়েছে আমরা ভেবেছি তাকে আমরা অ্যাটাক করে তার নামটা সরানোর চেষ্টা করছি এটা একদম ভুল চিন্তা ভাবনা ছিল কারণ যারা গ্রেট বলার তাদের সাথে আসলে অ্যাটাক না করে আপনি অবশ্যই অ্যাটাক করবেন কিন্তু রিড করে রিড না করে তো আপনি অ্যাটাক করতে পারবেন না তাদের মোহাম্মদ আশরাফুল হান্নান সরকার কালকে নিশ্চিত হয়ে গেছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ আট মাস কোচ ছাড়া জাতীয় দল খেলছে আমরা সে সম্পর্কে কথা বলবো এক
ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার এবং উস্তা শাহরে অনেক দিন দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের কোচ শূন্যতার পর আমরা কোচ পেয়েছি স্টিভ রোসকে তো সামনে আমাদের সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ তারপর আমাদের বড় বড় ইভেন্ট 19 বিশ্বকাপ 2020 পর্যন্ত উনি last under 19 world cup team shongo chilo jodio she under 19 world cup er thik ag murte team theke resign diye kaaj koreni december e resign diyeche january te world cup chilo tar coaching career ta kintu pray 11 12 bochorer tar international career o kintu alpo kichu international match kheleche but tar first class career ta mane cricket background ta jodi amra dekhi she first class longer version e 14000 run koreche one day format e khela hoy list e match shekhane 14000 run koreche tar career ta o kintu besh bhalo strong career jodi domestic cricket dekha hoy shedik the চিন্তা করলে হ্যাঁ তার প্রোফাইলটা খারাপ না এজ এ প্লেয়ার হিসেবে কোচিং যেটা হয় কোচিং ডিরেক্টর হিসেবে ওস্টার শেয়ার একটা ফার্স্ট ক্লাস টিমের সঙ্গে 11 বছর যাবত কাজ করে যাচ্ছেন সো তার এক্সপেরিয়েন্স বা সব জায়গা থেকে মনে হয় যে ভালোই রয়েছে এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে মনে ক্রিকেট বোর্ড তার ব্যাপারে চিন্তা করছে হ্যাঁ খুব হাই প্রোফাইল কোচ না বা আমরা যেরকমটা দেখে থাকি অনেক হাই প্রোফাইল মানুষজন কে চিন্তা ভাবনা করা হয় এখানে সেরকম হয়তো কাগজ কলমে তার নাম আমরা খুব বেশি পরিচিত না বাট তার এক্সপেরিয়েন্স বলছে যে হয়তো ভালো কিছু হতে পারে সো আমরা একটু দেখার অপেক্ষায় যে আসলে শুরুটা কেমন করেন खोजार আমি মনে করি যে যেহেতু 2019 ওয়ার্ল্ড কাপটা ইংল্যান্ডে হবে এক বছর সময় আছে ওই এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে দিবে ইংল্যান্ডের এক্সপেরিয়েন্সটা সেটা কিন্তু কোচকে ওই পাওয়ারটাই দিতে হবে যেটা ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট বললেন কালকে যে হাতুরা সিং কে যেই পাওয়ারটা দেওয়া হয়েছিল সুযোগ সুবিধা সেই সুযোগ সুবিধাটাই দিবে স্বাধীনতা হ্যাঁ সেটা না দিলে আসলে টিম কে রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারবে না আপনি যদি ডিসিশন এক একজনেরই নিতে হবে চার পাঁচ জন ডিসিশন নিলে আসলে রেজাল্ট পাওয়াটা ডিফিকাল্ট হাতুরা সিং আসার পরে যেইভাবে ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলেছেন আমাদের ক্রিকেটাররা সিনিয়র বলেন জুনিয়র বলেন সবাই সবাই কিন্তু ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলেছেন ওই জিনিসটাই সবার মধ্যে দিতে হবে যে ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলাটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যদি সাকসেসফুল হতে হয় আপনি কিন্তু ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলতে হবে এই মুহূর্তে লাস্ট ছয় মাস আমরা কিন্তু ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলছি না প্রচুর ডিসিশন এদিক ওদিক হচ্ছে আমার মনে হয় যে আর কি এক নিদাস ট্রফিতে যদি দেখেন সেখানে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে যদিও উইকেটটা একটা ফ্যাক্টর শ্রীলঙ্কার উইকেটটা খুব চমৎকার উইকেট ছিল সেখানে আপনি চাইলি স্ট্রাইক রেট একশো চল্লিশ নিতে পারবেন কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে আমরা যেই উইকেটে খেলি সেখানে আসলে চাইলি আপনি একশো চল্লিশ পঞ্চাশ স্ট্রাইক রেট করা যায় না ডিফিকাল্ট ছিল তারপরও ফেয়ারলেস খেলতে হবে তো কোচের কাজটা হবে আমার মনে হয় যে সবাইকে এক সুতায় বাধাটা টিম যেন একসাথে চলাফেরা করে সব কিছু যেন এক এক যেটা আর কি হাতুরা সিং এসে খুব চমৎকার ভাবে প্রথম ছয় মাস সে অবজার্ভ করেছে তারপরে কিন্তু খুব সুন্দর মতন টিমটাকে তিনটা বছর অনেক প্রশ্ন আছে ওর এগেনস্টে হাতুরা সিং এর এগেনস্টে কিন্তু সে কিন্তু সাকসেসফুল কোচ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এর কোচ এইভাবেই হইতে হবে যে আপনার সব ডিসিশন একাই নিতে হবে এবং সবাইকে এক লেভেলের আনতে হবে প্লেয়ার সিনিয়র জুনিয়র সবাইকে এক পারফরমেন্স তার আন্ডারই কিন্তু দেখেন সিনিয়র সবচেয়ে বেশি পারফরমেন্স করেছে কারণ সবাইকে সে ইকুয়াল ভাবে চিন্তা করেছে এই কারণে আনন্দ সরকার কোচের সাথে প্লেয়ারদের এক ধরনের মনোমালিন্য তৈরি হয় যেটা আসলে আমরা হয়তো ড্রেসিং রুমের বাইরে অতটা জানতে পারি না আবার কিছুটা কিছুটা প্রকাশও হয় নানান রকম প্রতিক্রিয়া শুনে দেখে হাতুরু সিং এর ক্ষেত্রেও সেটা হয়ে যায় তো আপনি সাবেক ক্রিকেটার বিষয়টা আসলে কেমন না এটা তো আসলে কখনো পজিটিভ না মানে এটা ভালো মতো ভালো কোনো বিষয় হতেই পারে না যে একজন কোচের সঙ্গে কোনো প্লেয়ারের একটা দূরত্ব তৈরি হোক কারণ একটা প্লেয়ার এবং কোচের মধ্যে ফ্রেন্ডলি একটা অ্যাটমসফিয়ার থাকতে হবে এবং তার পাশাপাশি ক্রিকেটীয় ব্যাপারটাও খুব পজিটিভ ওয়েতে থাকতে হবে আপনি যদি এখন কথার কথা একটা কোচের সঙ্গে যদি আমার একটা মনোমালিন্য থাকে সেই কোচের কথা আমি খুব পজিটিভলি নিতে পারবো না বা আমার ব্যাপারে যদি পজি কোচ পজিটিভ না হয় তাহলে আমার ভালো কিছু অনেক সময় তার কাছে ভালো নাও লাগতে পারে আর খারাপ হলে তো সেটার কথা মনোমালিন্যের ব্যাপারগুলো কোথ থেকে তৈরি এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় যে 
সাধারণত সাধারণত যেটা হয় সিনিয়র প্লেয়াররা হয়তো কিছু ডিসিশন মেকিং করতে চায় বা তার করার ক্ষমতা রাখতে চায় সেই জায়গায় হয়তো কোচ ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করেন ফর এক্সাম্পল হাতুরে হয়তো হাতুরের সঙ্গে যে মনোমালিনের যে বিষয়গুলো হয়তো বা সে এক নায়কতন্ত্র একটা ব্যাপার রয়েছে সেই ধরনের কিছু চিন্তা করতেন যেটা আশ্রাউল বললো যে একজনের ডিসিশন নিতে হবে হ্যাঁ এখানে ক্রিকেট মাঠের যে কিছু ডিসিশন রয়েছে যেগুলো হয়তো কোচের যদি একটা ডিসিশন হয় সেটাকে সবাই ফলো করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় এই ডিসিশনটা রাইট নাও হতে পারে বাট এই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে কোচেরও দায়িত্ব সিনিয়র প্লেয়ারদের সঙ্গে ডিসকাস করে বা প্ল্যান করে সেটাকে স্ট্রিক একটা ডিসিশনে আনা এইসব জায়গায় মনে হয় কিছু গ্যাপ ছিল আমার মনে হয় যে হাতুরা যেটা বলে দিত সেটাই হ্যাঁ সিনিয়র প্লেয়ারও আশা করে যে হ্যাঁ তুমি এটাই ডিসিশন নাও হয়তো আমার সঙ্গে দুইটা কথা বলে নাও সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে সেটা আশা করতে পারে এই জায়গাটা একটা গ্যাপ তৈরি হয় এইভাবে আমার কাছে মনে হয় যে একটা দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করে সো কোচের একটা দায়িত্ব আমি শুধু প্লেয়ারের দোষই দিব না বা প্লেয়ারের দায়িত্ব বলবো না এটা দুই সাইড থেকে দায়িত্বটা নেওয়া উচিত যে অ্যাজ এ কোচ হিসেবে সিনিয়র প্লেয়ারদের যেরকম ডিসকাশন দরকার সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে কোচকে সেভাবে নেওয়া উচিত যে হ্যাঁ কোচ আমার চেয়ে অনেক এক্সপিরিয়েন্স সে যেটা করছে সেটা রাইট এই দুই দুজনের একটা মিলন দরকার রয়েছে মানসিকভাবে তাহলে আমার মনে হয় যে এই সমস্যার সমাধানগুলো হয়ে যাবে হ্যাঁ মোহাম্মদ আশরাফুল আমরা একটা কথা তো সবসময় শুনছি সিনিয়র প্লেয়ার সিনিয়র প্লেয়ার মানে আমাদের সেই হাতে গনা ছজন আটজন কিংবা দশজন আছেন লিস্টেড যাদের কাছে আমরা ম্যাচ উইন আশা করছি অথবা একটা কোনো সিরিজ যে কোনো বড় একটা টুর্নামেন্ট তাদেরকে দিয়েই ভালো খেলার অথবা ভালো করার চেষ্টা করছি কিন্তু পাইপলাইন সেভাবে সমৃদ্ধ নয় এই শঙ্কাটা কতটা বোধ করেন আপনি পাইপলাইনের প্লেয়ার কিন্তু আছে এমন যে যে নাই এরকম না কিন্তু আরেকটু ম্যাচিউর্ড হওয়া দরকার কারণ ওরা কিন্তু অলমোস্ট তিন চার বছর ধরে খেলছে এটা আসলে প্লেয়ারদের থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন যারা সিলেকশনে আছেন যারা আর কি মূল দায়িত্বে আছেন ওনাদের খুব বড় একটা রোল পার্ট করা উচিত আঠারো বছর আগে ঠিক ছিল যে আমরা একটা ক্রিকেটার খুব ট্যালেন্টেড ওকে আমরা সুযোগ দিলাম এখন কিন্তু ওই সময় নাই আমরা সৌম সরকার দেখেন তার ফার্স্ট ক্লাসে মাত্র একটা সেঞ্চুরি করেছে তাও সে টেস্ট ডেবু হওয়ার পরে সে ফার্স্ট ক্লাসে সেঞ্চুরি করেছে তো এই সময় এসে আমাদের আসলে তাকে টেস্ট ডেবু না করালে হয়তো বা ও এখনও ভালো ক্রিকেট ভালো পারফরমেন্স করতে পারত তার কিন্তু অ্যাভারেজ কিন্তু ফিফটি ছিল ওয়ান ডে ক্রিকেটে এবং স্ট্রাইক রেট হান্ড্রেড ছিল প্রথম পনেরোটা ওয়ান ডে ম্যাচে তারপরে কিন্তু তার ওয়ান ডে টেস্ট টি টোয়েন্টি সব ফর্মেটে খেলানোর কারণে ফেল করতে করতে এখন ওর অবস মেন্টালি কিন্তু প্রচুর ডাউন ওর অ্যাভারেজ এখন থার্টি ঘরে চলে এসেছে ফিফটি থেকে স্ট্রাইক রেটও কমছে এবং ফেল করছে কিন্তু তো এই কারণে আমার মনে হয় যে যারা দায়িত্বে আছেন আর কি একটা প্লেয়ার যেই ফর্মেটে ভালো খেলছে ওকে লম্বা সময় অ্যাটলিস্ট এক বছর দুই বছর ওকে শুধু ওই ফর্মেটই খেলাই তিনটা ফর্মেটের সুযোগ পরে দেই এইভাবে চিন্তা করতে হবে কারণ এখন আমাদের ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছেন আর কি তিনটা টিমের জন্য তিন ধরনের প্লেয়ার খোঁজা চাইলেই পারে আর হয়তো ওই কোয়ালিটির নাই ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনালের ডিফারেন্ট অনেক তারপর আমার মনে হয় যে এই সব জায়গায় যদি আমরা একটু ফলো করি তাহলে প্লেয়ার হারাবে না কারণ ওরাই কিন্তু ফিউচার সৌম্য সরকার সাব্বির আপনার লিটন দাস ওরাই কিন্তু রনি আবু হাদের রনি রাহি ওরাই কিন্তু নেক্সট দশ বারো বছর খেলবে কিন্তু ওদের কিভাবে আসলে চালাবো বারো বছর ধরে ওদের কিভাবে টেক কেয়ার করতে হবে কেয়ার করতে হবে কারণ আপনি যদি তিনটা ফর্মেটে ঢুকে দেন আপনি কিন্তু